Hi, English aspirants. Where have you been? Here we begin the most important lesson of this course. This lesson can make you speak English. This lesson can motivate you to speak English. This lesson can give you the foundation of English. This lesson can make you feel that English is so simple. After going through this lesson, you will be totally motivated to speak English. It is my promise. It is my word. You are going to experience a methodology which you haven't seen so far. Dear beginners, you must be very attentive. You are not supposed to go anywhere. If you go, you will miss many things. If you have any doubts in between, you must be free to talk to me. Okay? Here we begin. Thuranga. Okay, good. Are you ready to be in the ocean of English language? Dear friend, you are going to experience a wonderful teaching system. The most acceptable system in the world. Nangal vishasikithundo, idha anayetthuvum sikariyamaya system enna, ori kilam illa ille. Ariya, nangal adunnu vishasikilla enna. Ethariya vere nangal munna gandirikinnu, ethra vereoda klaasakal nangal munna kettirikinnu. Chalapuli ee klaasu vithyasthamaya irikya enna nangal chindikinnu nangal. എന്നാലും ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് വൺ എന്ന് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഏതായാലും കണ്ടു നോക്കാം ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ ഇതാണ് ഒരു മലയാളിയെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഒതുകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സിസ്റ്റമെന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അവകാശപ്പെടുന്നു അതിലെന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണുക ഈ വീഡിയോ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണില്ല എന്ന് അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സിസ്റ്റം എന്ന് ഇത്രയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങളത് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കുവാനും കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് പണം ചെലവഴിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം സമയം ചെലവഴിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം നേരിട്ട ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടിയോ അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാണാതെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ സംശയം ദുരീകരിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തരുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ച് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ മനോഹരമായ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഓക്കെ അതുമായിട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ യാത്രയിൽ എവിടെയാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിനടുത്താണോ അതോ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന് അകലെയാണോ അതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കുറച്ചു പേരൊക്കെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിനടുത്താണ് കുറച്ചു പേരൊക്കെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന് അകലെയാണ് അല്ലേ പറയൂ നിങ്ങളൊരു തുടക്കക്കാരനാണോ അതോ നിങ്ങളൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലേണറാണോ ഇതറിയാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതേപോലെ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതി അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ശ്രമിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സംശയം ദുരീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബിഗിനറാണോ അതോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലേണറാണോ എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയണം വട്ട് ഇഫ് ഫോളിഷ് പേഴ്സൺ ഐ ആം അല്ലേ ദറ്റ്സ് വാട്ട് യു ആർ ഫിങ്കിങ് നാവ് അസ് ഐ കാൻ സി യു അസ് ഐ കാൻ ടോക്ക് ടു യു അല്ലേ ഹൗ ക്യാൻ ഐ നോ ഇറ്റ് ദറ്റ്സ് വാട്ട് യു ആർ ഫിങ്കിങ് നാവ് ഐ നോ ഏതായാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു ബിഗിനറായിട്ട് കാണുകയാണ് ഐ നോ ദാറ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലേണേഴ്സ് ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ എനിക്കറിയാം ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ലേണേഴ്സ് ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ അതും എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നൽകിയാൽ ബിഗിനേഴ്സിന് അതൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ലാത്തവരെ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന സമുദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ആദ്യം ഞാൻ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലേണേഴ്സ് എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാണേണ്ടത് ആ തുടക്കക്കാരൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണുക കാരണം ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടി വന്നേക്കാം എന്നാൽ പോലും തുടക്കക്കാരൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ബോറടി വരികയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലതും ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിന് പിന്നാലെ അത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തുടക്കക്കാരൻ്റെ മനസ്സോടുകൂടെയാണ് ഈ പുതുമയെ വീക്ഷിക്കുവാനിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്തല്ലേ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് എ പെൻ ഡു ഹാവ് ഇറ്റ് ഇഫ് യു ഡോൺ ഹാവ് ഇറ്റ് ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ ഇറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് കോസ് ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ സോ ഗോ ആൻഡ് കളക്ട് എ ബുക്ക് ആൻഡ് പെൻ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഹാവ് ഇറ്റ് നൗ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ബുക്കും പേനയും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതുവാനുണ്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുവാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു ഓക്കെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ബുക്കില്ലേ ടേക്ക് എ ന്യൂ പേജ് ഒരു പുതിയ പേജ് എടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു പേജ് പുതിയ ഇതെടുക്കുക അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് എഴുതുക നിങ്ങളുടെ ആദ്യ സ്റ്റേജ് പിച്ച വെച്ച് നടക്കുന്ന സ്റ്റേജ് അതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എഴുതിയ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എന്നെഴുതുക പേജ് നമ്പർ വൺ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക ഒരു കാര്യം ഓർത്തു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാരെയാണ് ആരോടും പറയേണ്ട അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിഭവമാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കിട്ടിയോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് അറിയാവുന്ന നിങ്ങളെ അറിയാവുന്ന അല മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാകാം അമ്മയാകാം സഹോദരനാകാം സഹോദരിയാകാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യുവർ മദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യുവർ ഫാദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യുവർ സിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യുവർ ബ്രദർ യു നോ നോ മാറ്റർ ഹൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഹൂ വെരി ക്ലാസ്റ്റ് യു വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആകാം നിങ്ങളുടെ അങ്കിളാകാം നിങ്ങളുടെ ബോസ് ആകാം ആരുമാകാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തറിയാവുന്ന ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാറില്ലേ എല്ലാം തുറന്നു പറയാറില്ലേ അവരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അവരുടെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ പേജിൽ ഇടത് ഭാഗത്തായി മധ്യത്തിൽ അവരുടെ പടം ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതനായ എന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേജിലും വരയ്ക്കുക യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബി എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇയർ കളറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ കളർ ചെയ്ത സമയം കളയേണ്ട ഫോട്ടോ ഇട്ട് തോട്ടിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇൻ ഓഫ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ആരാണെന്ന് സ്വന്തം ചോദിച്ചു പോകരുത് കേട്ടോ മനസ്സിലാകുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക പുക ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വിശദീകരണം കൂടുതലായിരിക്കും ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങളെ എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നത് നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ച് എനിക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളെനിക്ക് കാണുവാനോ കേൾക്കുവാനോ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശദീകരണം കൂടുതലായാൽ ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം അവരെ പറ്റി പറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അവരെ പറ്റി പറയുവാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാകും ഓക്കെ പുക ഇതുപോലെ നാല് ലയൻസ് വരയ്ക്കുക അതിൽ നാല് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോകുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന നാല് വാചകങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ നാല് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ നാല് വാചകങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനേകായിരം വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും തേർഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ സുന്ദരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് ലൈൻസ് എട്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇതുപോലെ മലയാളത്തിൽ
വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാടില്ല ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ രക്ഷസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വേഗം എത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും എന്താണ് ഈ മലയാളം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മടിയു ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മളുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് അല്ലെ അറിയാതെ ഭാഷ നമ്മളിലെത്തുവാൻ മലയാളം വന്നതുപോലെ അറിയാതെ ഭാഷ എത്തുവാൻ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ചാൻസസ് ഇല്ല ഇല്ലേ ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് മലയാളമാണ് പറയുന്നത് മലയാളമാണ് കാണുന്നത് മലയാളികളെയാണ് സായിപ്പുമാരി ഒന്ന് കാണുവാനുള്ള ചാൻസസ് നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാതെ പഠിക്കുവാനും സാധിക്കുകയില്ല ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ ഒരു വാചകം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഏകദേശം അർത്ഥമാണ് ആ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് വാചകം നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുവാനാണ് വലത് ഭാഗത്ത് മലയാളം കൊടുത്തിരിക്കുക മൂന്നാമത്തേതും അങ്ങനെ തന്നെ നാലാമത്തേതും അങ്ങനെ തന്നെ ഇതെപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതെപ്പോഴും ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ഈ നാല് വാചകങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലായാൽ ഹൃദ്യസ്ഥമായാൽ നമുക്ക് പിന്നെ മലയാളം ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഒരേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഷ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ഭാഷ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ബോധ മനസ്സിനറിയാം പക്ഷേ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് ഭാഷ വരണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഷയെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഐ ലവ് യു എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാചകമാണോ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന മലയാളം വാചകമാണോ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക പറയൂ അത് വരുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് ഐ ലവ് യു എന്ന ആ ഇംഗ്ലീഷ് വാചകമല്ലേ നമ്മൾ മലയാളികളല്ലേ മലയാളം അറിയാവുന്നവരല്ലേ എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ആ ഇംഗ്ലീഷ് വാചകം ഓടി നാവിലെത്തി കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചിട്ടില്ല പഠിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചതാണ് ആദ്യം നാവിൽ വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓരോ മലയാളം വാചകത്തെ ഓരോന്നായി എടുത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പോയാൽ ആ മലയാളം വാചകം മനസ്സിൽ സ്ട്രോങ് ആകുകയും അറിയാതെ ഇംഗ്ലീഷ് വരുവാനായിട്ട് അത് തടസ്സമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കരുത് എന്ന് പറയുവാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം എന്തിനാണ് ഈ മലയാള അർത്ഥം എല്ലാ വാചകങ്ങളുടെയും വലത് ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വളയുണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ വളയുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ സ്ത്രീകളാണ് വള ഇടാറ് എന്നാലും പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് ഇടിവള പോലെയുള്ള വളകൾ ഇടാറുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എനിക്കൊരു വള വേണമെന്നൊരാഗ്രഹം ഒരു സ്വർണ്ണവള വേണമെന്നൊരാഗ്രഹം ഞാൻ ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ ചെന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സെയിൽസ്മാനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കുറേ വളകൾ എന്നെ കാണിച്ചു അതിൽ ഒരു വള എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വളയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ പാകമാകുന്നില്ല അത് ചെറുതും കൈ വലുതുമാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ വളകളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഈ വളയുടെ വേറെ വലുപ്പമുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തു കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവിടെ വേറെ വള ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ വള ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കടത്തി തരുവാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ ഞാനത് മേടിച്ചു കൊള്ളാം കുറച്ച് വേദന സഹിക്കുവാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേദനയൊന്നും നിങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ കടത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അകത്ത് പോയി മിനുസമുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുമായിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എൻ്റെ കയ്യിലിട്ടു അദ്ദേഹം വളയെടുത്ത് എൻ്റെ വിരൽ തുമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു മിനുസമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കിടക്കുന്ന കൈയുടെ വിരൽ തുമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു അകത്തേക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതാ വളരെ ഈസിയായിട്ട് ആ വള കയ്യിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിവിടെ പറയുവാനുള്ള കാരണം എന്നായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുവാനാണ് മനസ്സാകുന്ന കയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കടത്തണം അതിനായി മിനസമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവറായ മലയാളത്തിൻ്റെ സഹായം നമ്മൾ തേടുന്നു ആ
മനസ്സിലായ വാചകത്തിൽ നോക്കി ഹൃദ്യസ്ഥമായ വാചകത്തിൽ നോക്കി അതേപോലെയുള്ള വേറെ അനായകായിരം വാചകങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിൽ കടക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ മലയാളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക വരടിക്കുന്നുണ്ടോ വിശദീകരണം കുറച്ച് കൂടുതലാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്ഥലമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പുലികളാണെന്നോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലേണേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നുണ്ട് സഹിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ മൈഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആരും ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ പോകരുത് എന്നെനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം സുപരിചിതമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ സുപരിചിതമാണെങ്കിൽ പക്ഷേ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടാകും ഏതായാലും കുറച്ച് ക്ഷമിക്കുക ഏതായാലും കുറച്ച് ക്ഷമിക്കുക ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാനല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ട് ഷുഡ് വി ടു നാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ വാചകത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത് പ്ലേസ് അല്ലേ ഇവിടെ പ്ലേസ് വയ്ക്കുക പ്ലേസ് എഴുതുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ഏത് പ്ലേസാണ് എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ ജനിച്ച പ്ലേസല്ല ഇദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്ന് എഴുതുക നിങ്ങളുടെ സുപരിചിതനായ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട് ആ സ്ഥലം എഴുതുക ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതനായ വ്യക്തിയെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടു നോക്കി എവിടെയാണ് അദ്ദേഹമുള്ളത് ആ പ്ലേസ് എഴുതുക ഓക്കെ വീട്ടിലാണോ ഹൗസ് ദുബായിലാണോ ദുബായ് ട്രെയിനിലാണോ ട്രെയിൻ ഓഫീസിലാണോ ഓഫീസിൽ പൂന്തോട്ടത്തിലാണോ പൂന്തോട്ടം പാടത്താണോ പാടം അല്ലേ അപ്പോൾ പൂന്തോട്ടം എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കരുത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതണം പാടമെന്ന് എഴുതരുത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതണം അറിയാമോ അല്ലേ പാടം എന്നതിന് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് അറിയാമോ നെൽപ്പാടങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യും അതറിയില്ലെങ്കിൽ വാചകം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ വിഗ്നേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോകും അയ്യോ സാർ എനിക്ക് പദസമ്പത്ത് വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് സാറിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പദം പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എനിക്ക് ഒരിക്കലും പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അത് നിങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം കേട്ടോ അതിനുള്ള ഡിക്ഷണറി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ചോദിക്കുമല്ലോ അത് പഠിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഒരു രണ്ടായിരം പദം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തോളൂ ഈ യാത്ര ഇങ്ങനെ പോയിക്കോട്ടെ ഈ യാത്രയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ എത്ര പദം വേണം ഒരു രണ്ടായിരം പദം വേണം അതിനായി തയ്യാറെടുക്കുക ഒരു ദിവസം ഒരു ഇരുപത് പദം പഠിക്കുക എന്നങ്ങോട്ട് നിശ്ചയിക്കുക ഓക്കെ തീരുമാനിക്കുക അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവുക അപ്പോഴേക്കും ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ പദങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൂന്തോട്ടം എന്താണ് ഗാർഡൻ പാടം എന്താണ് പാഡി ഫീൽഡ് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക തിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ തിയേറ്റർ അല്ലേ ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സുപരിചിതനായ വ്യക്തി ഉള്ളത് എന്നെഴുതുക ഞാൻ എഴുതിയത് നോക്കാം എൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ഈ വ്യക്തി എവിടെയാണ് എന്ന് ഞാൻ നോക്കാം ഹൗസിലാണ് വീട്ടിൽ അപ്പോൾ വീട് എന്നെഴുതി ഈ സുപരിചിതനായ വ്യക്തി എവിടെയാണുള്ളത് വീട് ഓക്കെ സത്യത്തിൽ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലമല്ല അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഐ ആം കൺസ്ട്രക്റ്റിങ് എ ഹൗസ് നൗ ഐ ഹാവ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എ ന്യൂ ഹൗസ് നൗ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കി ഞാനൊരു പുതിയ വീട് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലമാണോ അല്ല ഒരു സാധനം പോലെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കി ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വീടുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ വീട് ഒരു സ്ഥലം ആകുന്നില്ല അതിനെ സ്ഥലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ കൂട്ടി വായിച്ച് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി അതൊരു സ്ഥലമായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൽ എന്ന് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്താകും മിക്കതും തന്നെ സ്ഥലമാകും അല്ലേ കാറിൽ ഇപ്പോൾ കാറൊരു സ്ഥലമായി തിയേറ്ററിൽ അതൊരു സ്ഥലമായി ആശുപത്രിയിൽ ആശുപത്രി ഒരു സ്ഥലമായി അപ്പോൾ ഇൽ എന്ന വാക്ക് കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അതെന്തായി ഒരു സ്ഥലമായി മാറി ഇനി നമ്
ഓക്കെ ഹൗസ് വീട് ഇൻ ഹൗസ് വീറ്റിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇൽ ആവശ്യമില്ല ഇൽ നമുക്ക് കളയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇൽ കളയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രെയിനിനോട് പറയുകയാണ് മോനെ ബ്രെയിനെ ഇൽ എന്നതിന് തത്തുല്യമായത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അത് കളയുന്നതിൽ നിന്ന് ബ്രെയിൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ നമ്മളതിനെ കട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലാതെ അത് തെറ്റാണെന്നല്ല കേട്ടോ കരുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബ്രെയിനിന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ വെച്ച ഇൻ ഇൽ എന്ന ആശയം കിട്ടുവാനാണ് വെച്ചതെന്ന് വീട്ടിൽ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് നോക്കാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് റിലേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഈ സുപരിചിതനായ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളും അവരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനിൽ നിന്നും ഒരു പദമുണ്ടാകുന്നില്ലേ എന്താണ് അത് അതാണ് ഇവിടെ വയ്ക്കുക നിങ്ങളും ഇവരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതെന്താണോ അതിവിടെ വയ്ക്കുക ഫാദറാണെങ്കിൽ ഫാദർ മദറാണെങ്കിൽ മദർ സിസ്റ്ററാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ അങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അങ്കിൾ ബോസ് ആണെങ്കിൽ ബോസ് ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ടീച്ചർ എന്താണ് ബന്ധം ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ നോമലി അവരെ വിളിക്കുക സ്നേഹം കൊണ്ട് വിളിക്കുക അത് അവിടെ എഴുതുക ഇത് എൻ്റെ ആരാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കട്ടെ ആ എൻ്റെ അങ്കിളാണ് എൻ്റെ അങ്കിളാണ് ആ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാചകത്തിൽ അങ്കിളാണോ അല്ല നിങ്ങളുടെ വാചകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സുപരിചിതനായ വ്യക്തിയെ കുറിക്കുന്ന പദമായിരിക്കാം ഗഡ് എത്രയും മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ് ആൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഇസ് ആർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം ഇസ് മാറും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഐ എം എ ടീച്ചർ ഐ എം എൻ എഞ്ചിനീയർ ഐ എം എ ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആണോ ഞാൻ ടീച്ചർ ആണോ ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആണ് ആകുന്നു എന്നല്ല മറിച്ച് ഉണ്ട് എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ ഈസിൻ്റെ അർത്ഥം ഉണ്ട് എന്നോ ആരിൻ്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉണ്ട് എന്നാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഈസ് ആർ ഉണ്ട് എന്നായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വീണ്ടും മലയാളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈസ് ആർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വായിച്ചേ വീട് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ അങ്കിൾ ഉണ്ട് വേണ്ട വീട്ടിൽ അങ്കിൾ ഉണ്ട് എന്നായി മാറി ഇനി അതിൻ്റെ മുൻപ് ഒരു വാക്കു കൂടി വെച്ചാൽ അത് വാചകമായി ഇതാ ആദ്യ വാചകം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോകുന്നു ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് രസകരമായ രീതിയിലൂടെ ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലൂടെ ഒരു പുതിയ വാചകം അറിഞ്ഞുണ്ടാക്കുവാൻ ഇതാ പോകുന്നു ഇതാ ആ വാചകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരു വാക്ക് കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി ഒരു വാചകമായി മാറി ദർ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ അങ്കിൾ ഇൻ ഹൗസ് ഇവിടെ ദർ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലേ ദയറിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദയറിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദയറിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ എന്നാണ് അല്ലേ അവിടെ ഹി ഈസ് ദയർ അവൻ അവിടെയുണ്ട് ഐ ആം ഹിയർ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ദയറിന് അർത്ഥമില്ല ഇതൊരു ഡെമ്പി സബ്ജക്റ്റാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചേക്കുക ഈ വാചകത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡെമ്മി സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഇതൊരിക്കലും അർത്ഥം കാണരുത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ ദയർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കാണരുത് മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആവശ്യമാണ് ഇതില്ലാതെ വാചകം എഴുതുവാനോ പറയുവാനോ പാടില്ല പക്ഷേ അർത്ഥം കാണരുത് അപ്പോൾ ഈ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കാണാതെ വായിച്ചു നോക്കിയേ വീട് വീട്ടിൽ അങ്കൾ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ അങ്കിളുണ്ട് എന്നാണ് ഈ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ കാണില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ എന്നുള്ള അർത്ഥം കിട്ടണമെങ്കിൽ വേറെ ദയർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ഈ ദയർ കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് ബ്ലാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് അർത്ഥമില്ല എന്ന് ബ്രെയിനൊന്നുകൂടി മനസ്സിലാകുവാന വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ബ്ലാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യ വാചകം പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദർ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ അങ്കിൾ ഇൻ ഹൗസ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് ഐ എസ് ഈസും ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്
അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കളയും ഒന്നെങ്ങനെ കളയും അതായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ സംശയം സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരേ അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിന് മുൻപ് വരുന്ന വാക്കിൽ നോക്കിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ദയറിൽ നോക്കിയല്ല ഈസുമാരും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മറിച്ച് ഈസിനും ആരിനും വലത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന വാക്കിൽ നോക്കിയാണ് ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇത് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഈസ് ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആർ നോക്കുക അങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണോ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടോ ഈ വാക്കിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഈസ് ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആർ അല്ലേ വെൻ യു ഹാവ് വൺ യു ഷുഡ് യൂസ് ഈസ് വെൻ യു ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ യു ഷുഡ് യൂസ് ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ നമുക്ക് കളയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വാചകമായി ദർ ഈസ് അങ്കിൾ ഇൻ ഹൗസ് ദർ ഈസ് അങ്കിൾ ഇൻ ഹൗസ് ഈ വാചകം പൂർണ്ണമായോ ഇപ്പോഴും ഈ വാചകം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല ഏകദേശം അർത്ഥം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു വിധം പൂർണ്ണമായെങ്കിലും ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യണം ഒരു കസേര ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യില്ലേ വളരെ മനോഹരമാക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യണം പോളിഷിങ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിൽ വല്ല വാക്കുകൾ കുറവുണ്ടോ ഒരു എ കുറവുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദാ കുറവുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് അർത്ഥം കിട്ടി ദർ ഈസ് അങ്കിൾ ഇൻ ഹൗസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വാചകം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരാണോ ഇങ്ങനൊരു സിസ്റ്റം ഈ ഭൂമുഖത്ത് വേറെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ആയിട്ടില്ല അല്ലേ നോ പ്രോബ്ലം യു ക്യാൻ ടേക്ക് യുവർ ടൈം ഓക്കെ ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാലും മതി കേട്ടോ അടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വാചകം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണ്ട് എന്ന അർത്ഥം കിട്ടുന്ന വാചകമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ടാമത്തെ വാചകം അതിനായി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ വയ്ക്കേണ്ട വാക്ക് ഏതാണ് പൊസഷൻ അല്ലെ അവകാശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ഓണർഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇവിടെ വയ്ക്കേണ്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ആ ഉള്ള സ്ഥാപനം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ വയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവകാശപ്പെടാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനില്ലേ നിങ്ങളുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിനില്ലേ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം ആ ഉണ്ട് എന്ന വാചകത്തിൽ വയ്ക്കുന്ന വാക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കാറാണെങ്കിൽ കാർ വീടാണെങ്കിൽ ഹൗസ് ബ്രദർ ആണെങ്കിൽ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ഇനി ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പപ്പി ഇനി ലവ് ബേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലവ് ബേഡ്സ് എന്താണുള്ളത് അല്ലേ ഇനി തലവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ തലവേദന എന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ അതുമുള്ളതല്ലേ ഉണ്ട് തലവേദന ഉണ്ട് ഹെഡ് ഏക്ക് അങ്ങനെയും പറയാം ഓക്കെ എന്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനും ഈ വാചകം ഉപകരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഉണ്ട് എന്ന ഇതിന് അർത്ഥം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒന്ന് ഇനി എഴുതുക ആ പൊസഷൻ്റെ താഴെ എഴുതുക ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൊബൈൽ ഫോൺ അദ്ദേഹത്തിന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് അണ്ട മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് അങ്കിളിന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പോകാം ഇനി വന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹാവ് ഓർ ഹാവ് ഓർ ഹാസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ വാക്കുകൾ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉണ്ട് എന്നതിന് അർത്ഥം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് നിലകൊള്ളുന്നത് ഹാവ് ഹാസ് ഉണ്ട് എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ഹാവ് മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഓക്കെ ഈ ഉണ്ടല്ല ഈ ഉണ്ട് ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് എന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ഈസ് ആരാണ് ഇത് ഒരാൾക്കും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് നിനക്കുണ്ട് അവൾക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഉണ്ടില്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല ഐ ഹാവ് എ കാർ ആ ഉണ്ടാണ് ഈ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട ഉണ്ട് വേണ്ട ഉണ്ട് നമ്മൾ കളഞ്ഞു അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ
ഭാഷ സുന്ദരമാകുവാൻ വേണ്ടി ഇതാ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു അതിനെ ഹി ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പം അദ്ദേഹമായി അങ്കിൾ അദ്ദേഹം അവൻ എന്നർത്ഥമുള്ള ഹി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ കുടുംബത്തെ നമ്മൾ വേറെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കുടുംബത്തിൽ കുറേ അംഗങ്ങളുണ്ട് ഹി മാത്രമല്ല ഐ യു ദേ വി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വാക്കുകളുണ്ട് ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ എന്ന് കിട്ടുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് ഹി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കുടുംബത്തെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻ മാത്രമല്ല ഓൺ വരുന്നുണ്ട് അറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓഫ് വരുന്നുണ്ട് ഫോർ വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് വരുന്നുണ്ട് ബിയോണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ബിഫോർ വരുന്നുണ്ട് ആഫ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ വാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ കണ്ടാൽ പോരെ ഇപ്പോൾ കാണണോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ കാണാം ഒന്നൊരു ബലമാകട്ടെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലാൻഡേഴ്സിനൊക്കെ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ബിഗിനേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് ടഫ് ആണെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയില്ലല്ലോ ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സിസ്റ്റം എന്ന് അത് പറയിപ്പിക്കുവാനാണല്ലോ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ഹാവിനെ നമ്മൾ കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹീക്ക് ആരാണ് വേണ്ടത് ഹാസ് ആണ് വേണ്ടത് ഹാവല്ല ഹാവും ഹീയും ചേരില്ല എന്ന് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹാസാണ് ചേരുന്നത് ഓക്കെ ഈ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലായതുകൊണ്ട് ഹീക്ക് ഹാസ് ആണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയേക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പുതിയ വാചകങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഹീക്ക് ഹാസ് ആണെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വാചകവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വളരെ മനോഹരമായ പുതിയ പഠന രീതിയിലൂടെ രണ്ടാമത്തെ വാചകവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ദർ ഇസ് അങ്കിൾ ഇൻ ഹൗസ് ആദ്യ വാചകം ഹി ഹാസ് മൊബൈൽ ഫോൺ രണ്ടാമത്തെ വാചകം വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് വായിക്കുക ദർ ഇസ് അങ്കിൾ ഇൻ ഹൗസ് ഹി ഹാസ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇനോ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് വായിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ വാചകം മൂന്നാമത്തെ വാചകം ഏതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി എന്താകുന്നു എന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന വാചകമായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക എന്നുള്ളത് ഈ മലയാളം അർത്ഥം കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താണ് അവിടെ വയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അവിടെ വയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇയാൾക്കൊരു പേരുണ്ടാകും ഇയാൾക്കൊരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടാകും ഒരു തൊഴിലുണ്ടാകില്ലേ ആ തൊഴിലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ടാകും ആ പേരിവിടെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഫഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ട്രെയിനർ ടീച്ചർ അല്ലേ ഓഫീസർ ബാങ്ക് ഓഫീസർ ബാങ്ക് മാനേജർ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ സെയിൽസ്മാൻ ബിസിനസ്മാൻ ഇനി തൊഴിലില്ലാത്ത ആളാണോ എന്നാൽ ജോബ്ലെസ് എന്ന് എഴുതുക ജോബ് ഇല്ലാത്ത ജോബ്ലെസ് എന്നെഴുതിയാലും മതി ഞാൻ തൊഴിലില്ല സാർ ഇനി എൻ്റെ വ്യക്തി വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് തൊഴിലില്ലെങ്കിൽ ജോബ്ലെസ് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ഒരു പള്ളിയിലെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുക പുരോഹിതൻ ഇനി ഒരു കൊല്ലനാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് എന്ന് എഴുതുക ഒരു തട്ടാനാണെങ്കിൽ സ്വർണം പണിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഗാൾ സ്മിത്ത് എന്ന് എഴുതുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിഗിനേഴ്സിന് ഈ വാക്കുകൾ വേണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പറയണേ ഞാൻ തരാം അഡീഷണറി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ തരാം ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം മെക്കാനിക് അപ്പോൾ കിട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് കിട്ടി മെക്കാനിക് മെക്കാനിക് ആണ് മെക്കാനിക് ആകുന്നു ഇനി എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് അന്ന് ആകുന്നു എന്നതിന് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ആ വാക്കുകളാണ് മെക്കാനിക്കിന് മുൻപ് വരേണ്ടത് അതായത് വരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഈസ് അമാർ അണ്ട യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഇവിടെയാണ് ഈസ് അമാറിനുള്ളത് ഈസ് ആണ് ആം ആണ് ആർ ആണ് ഈസ് ആകുന്നു ആം ആകുന്നു ആർ ആകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആണ് ആകുന്നു എന്ന അർത്ഥം കിട്ടിയ ഇംഗ്ലീഷ് വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കളയാം അന്ന് ആകുന്നു നമുക്ക് വേണ്ട ഇനി നമുക്കറിയാം ആരാകുന്നു ആരാകുന്നു അല്ലേ ഇദ്ദേഹമാകുന്നു അല്ലേ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഹി എന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പം ഹി ഈസ് ഹി
ഓഹിക്ക് ആരുടെയും ഇഷ്ടമല്ല ആരും ഹിയും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകില്ല ആമും ഹിയും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകില്ല അടുത്ത വാചകവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഹി ഇസ് മെഹാനക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു വാക്ക് മാത്രമല്ല എത്രയോ പ്രൊഫഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് വേറെയുണ്ട് അത് ഏതുമാകാം ഇതൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രമല്ല എത്രയോ പൊസിഷൻസ് നമുക്കാകാം അല്ലേ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും പൈസ കൊടുത്ത് എന്തൊക്കെ മേടിക്കാം അതൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മാത്രമല്ല സ്ഥലം അല്ലേ ഇനി വെച്ച് നമുക്ക് എന്തിനെയും സ്ഥലമാക്കി മാറ്റാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അങ്കിൾ മാത്രമല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് വരിക അതും നിങ്ങൾ കറിയാമല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ വാചകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന വാചകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതാണ് അടുത്തതായി കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നോക്കാം ഏതാണെന്ന് ആക്ഷൻ ഇവിടെ വെക്കേണ്ടത് ആക്ഷനാണ് എന്താണ് ആക്ഷൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക ആക്ഷനാണ് വെക്കേണ്ടത് പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്ക് ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ഉൾക്കണ്ണു കൊണ്ട് കാണുക അദ്ദേഹം എന്ത് പ്രവൃത്തിയിലാണ് ആ പ്രവൃത്തി ഇവിടെ വയ്ക്കുക പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്കാണ് പേരായിരിക്കരുത് സാധാരണ ബിഗിനേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പേര് ആണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുക ഒരിക്കലുമല്ല പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം മാറിപ്പോയാൽ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പരാജിതരാവുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാറി വയ്ക്കരുത് പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം വരെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മിനിമം ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകും എത്രയോ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്രയോ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നുണ്ട് ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് അല്ലേ എത്രയോ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ സിറ്റ് ഇരിക്കുക സ്റ്റാൻഡ് നിൽക്കുക ലായി കിടക്കുക സ്ലീപ്പ് ഉറങ്ങുക ജമ്പ് ചാടുക വാക്ക് നടക്കുക റൺ ഓടുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ടാകില്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്ക് ഇവിടെ വെക്കുക ഇപ്പം പ്ലേ ആണെങ്കിൽ പ്ലേ റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഡാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡാൻസ് സിങ് ആണെങ്കിൽ സിങ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഇവിടെ വയ്ക്കുക പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ എളുപ്പമാർഗമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ എല്ലാ വാക്കിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാൽ പോലും എളുപ്പമുണ്ട് ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് പറഞ്ഞു നോക്കുക അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന മിക്ക വാക്കുകളും എന്താണ് പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്കായിരിക്കും ഇപ്പം പ്ലേ പ്ലേയിങ് സ്മോക്ക് സ്മോക്കിംഗ് ജമ്പ് ജമ്പിങ് റൺ റണ്ണിങ് റൈറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഈറ്റ് ഈറ്റിംഗ് എന്താ പക്ഷെ ഈ ഐ എൻ ജി ഇവിടെ വേണ്ട ഐ എൻ ജി കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് ആക്ഷൻ വേർഡ്സിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തത് ഐ എൻ ജി കൊടുത്തത് ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ വെച്ചത് എന്താണെന്ന് കാണാം ഞാൻ വെച്ച വാക്ക് റിപ്പയർ എന്താണ് അർത്ഥം റിപ്പയർ എന്ന വാക്കാണ് റിപ്പയറിംഗ് എന്ന് പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ റിപ്പയർ വെച്ചു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് വാചകത്തിൽ ഒരു ആക്ഷൻ വേർഡ് വന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ ഗഡ് എന്തുമായിക്കോട്ടെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കിട്ടുന്നതിന് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കിട്ടുന്നതിന് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതാ അതാണ് വന്നിരിക്കുക ഡു ഡാസ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയണം ഡു റിപ്പയർ എന്നോ ഡസ് റിപ്പയർ എന്നോ പറയണം പറഞ്ഞേ ഡു റിപ്പയർ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഡസ് റിപ്പയർ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെച്ചത് ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡസ് ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു ഡു ഡ്രൈവ് ഡു ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്നായി മാറും ഓക്കെ അപ്പം അത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കിട്ടുവാൻ നമ്മൾ വെച്ച രണ്ട് വാക്കുകൾ ഏതാണ് ടു ഡസ് ആണ് രണ്ടിനും ഒരേ അർത്ഥമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ചില സമയത്ത് നമ്മൾ മലയാളം പറയുമ്പോൾ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് പറയും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ മലയാളം തന്നെ പറയും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം എടുക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാറ് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും മിക്സ് ചെയ്താണോ അതെയോ മലയാളം മാത്രമായിട്ടാണോ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണോ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ
റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ സിങ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പറയാറ് പാടുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ പാടുന്നു നു എന്ന് കിട്ടാനാണ് എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ഡു ഡസ് ഗോ അപ്പോൾ ഡു ഗോ ഡസ് ഗോ പോകുന്നു അണ്ട ഗോ ചെയ്യുന്നു എന്നാരെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മലയാളം ഉപയോഗിക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയും എന്തായാലും അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡോ റിപ്പയർ ഡസ് റിപ്പയർ ഡോ റിപ്പയർ ഡസ് റിപ്പയർ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നും പറയാം ശരിയാക്കുന്നു നന്നാക്കുന്നു എന്നും പറയാം അപ്പം ഡസ് സിങ് പാടുന്നു ഡോ സിങ് പാടുന്നു ഡസ് ഡാൻസ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുന്നു അല്ലേ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു പാടുന്നു എന്നതിന് നമ്മൾ പാടുന്നു സിങ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാറില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയാറില്ല പക്ഷെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഏതായാലും ചെയ്യുന്നു എന്ന് കിട്ടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കിട്ടുന്നതിന് ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് ആക്ഷൻ വേഡിനോട് കൂടെ ചേർത്ത് പറയണം ഇപ്പം ഡു ഡസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള രണ്ട് സഹായികളാണ് ഈ ഡു ഡസ് ഈ റിപ്പയറിനെ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് അർത്ഥ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഈ ഡൂഡസ് ഇവർ മാത്രമല്ല ഇനി കുറേ പേരുണ്ട് ഡിറ്റ് വിൽ വുഡ് ഷാൽ ഷുഡ് അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ വേറെ വരുവാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലല്ല കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലാണ് പിന്നെ ഇതിനെ റിപ്പയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലാണ് എന്ന് കൂടി മനസ്സിൽ കരുതുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതിയാകും ഓക്കെ ഇപ്പം ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിയന്ത്രിക്കുക അപ്പം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡു ഡ്രൈവ് എന്നോ ഡസ് ഡ്രൈവ് എന്നോ പറയണം നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് വണ്ടി നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല അതിന് നമ്മൾ പറയാറ് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണ് ഡു ഡ്രൈവ് ഡസ് ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണ് ഡു ഡ്രൈവ് ഡസ് ഡ്രൈവ് മനസ്സിലായോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ അതിനി നമുക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളത് കളയുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചേർക്കുവാനുള്ള സമയമായി ഇതാ ആ വാക്ക് കൂടിയായി ഹി ഡു റിപ്പയർ ഹി ഡസ് റിപ്പയർ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് കളയണം അല്ലേ ഡു ഉണ്ട് ഡസുമുണ്ട് ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാലും ആ ബിഗിനേഴ്സിന് അതറിയില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുലികളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സഹോദരരില്ലേ ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിന് അത്രയധികം സ്നേഹിച്ചിട്ടും മനസ്സിൽ കയറാത്ത എത്രയോ പേരെൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ 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 വേഗം പോകാം നമുക്ക് കേട്ടോ അതാരായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ ഡാൻ ടാൻ 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 ആ ഡോ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡസ് ഹി ഡസ് റിപ്പയർ റൈറ്റ് now you have constructed beautiful four sentences my dear friends you must be very serious ee vaajangal chillara kaaralla he is mechanic he has mobile phone ennakka parindu valare elupamaanu nokka thonum ee vaajangal elupamaanu pashi ee vaajagathil base cheyidagondu paladum padikkanundu adil oonikkonde paladum padikkuvanundu appa beenum being okka padikkende beenum being okka padikkanamengil idil edengilum vaajagathil kayiru ninnu kondana padikkuvan sadhikkullu to adonu thaniyana ee naalu vaajangal aadyam thanne njan thannathu baakiyulla visheshangal adutha stage il parayam okay ee stage il adhe onnum parayunnilla ningale pore dipikkunnilla ippol nammal ningalkku subrijanaya ഒരു വ്യക്തിയെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് നാല് വാചകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു പുരുഷനെ വെച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആരെ വെച്ചിട്ടാണ് ലേഡിയെ വെച്ചിട്ടാണോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ലേഡിയെ വെച്ചവരെല്ലാം ഒരു പുരുഷനെ എടുക്കുക ഓക്കെ ഒരു മെയിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നാല് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക മെയിലാണെങ്കിൽ പുരുഷനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു സ്ത്രീയെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലേഡിയെ വെച്ചിട്ട് വേറെ നാല് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതേപോലെ കുറേ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക എസ്പെഷ്യലി ബിഗിനേഴ്സ് കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ കടന്നു വരും അത് പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കത് സഹായമാകുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരു സുപരിചിതനായ വ്യക്തിയിൽ നിർത്തരുത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയോ പേർ സുപരിചിതരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പുതിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട്
നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതനായ ലേഡി ഇനി അധികം പറയണ്ടല്ലോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നാല ലൈൻസ് ഇതേപോലെ ഇടുക എന്നിട്ട് വലത്ത് ഭാഗത്ത് എന്തെഴുതണം പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇൽ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആണ് ആകുന്നു എന്നെഴുതുക ചെയ്യുന്നു എന്നെഴുതുക നാല് വാചകങ്ങൾ എന്തർത്ഥമാണ് നൽകുന്നത് അതാത് വാചകത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ അതിനുശേഷം ഈ ലേഡിയെ കാണുന്ന നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ ലേഡിയെ കാണുന്ന പ്ലേസ് എഴുതുക ഞാൻ കാണുന്ന സ്ഥലം കിച്ചൺ ആണ് കിച്ചണിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ വസ്തുവിനെ സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇൻ കിച്ചൺ കിച്ചണിൽ ഇൻ കിച്ചൺ കിച്ചണിൽ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എൽ എന്നതിന് പ്രസക്തിയില്ല അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻ ആണ് ആ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ ആ ലേഡിയെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അതെഴുതുക ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റർ ഇൻ കിച്ചൺ കിച്ചണിൽ സിസ്റ്റർ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്കറിയാം എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടുവാൻ ഇസ് ആർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഉണ്ട് എന്നതിന് ഇനി പ്രസക്തിയില്ല മലയാളത്തിന് മലയാളത്തിന് ഇനി പ്രസക്തിയില്ല ഇസ് ആർ ഇതിന് മുൻപ് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഡെമ്മി അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്ക് ഏതായിരുന്നു ചിന്തിച്ച് നോക്ക് എഴുതിക്കോളോ എഴുതിയോ ഇത് ശരിയാണ് നോക്കുക ദയാൾ റൈറ്റ് ദയാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അർത്ഥമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ബ്ലാക്കിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈസ് ആണോ ആരാണോ വേണ്ടത് പറയൂ ഇവിടെ നോക്കുക ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഈസ് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഈസ് ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആർ നോക്കാം ആറല്ല ഈസ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത വാചകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു പൊസിഷൻ്റെ വാചകം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതനായ വ്യക്തിക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് ചിന്തിക്കുക റെസിപ്പി ബുക്ക് റെസിപ്പി ബുക്ക് അതാണ് ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസിപ്പി ബുക്ക് ഈ പാചകം പഠിപ്പിക്കുന്ന ബുക്കൊക്കെ അല്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പാചകം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ബുക്കാണ് റെസിപ്പി ബുക്ക് അത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉണ്ട് എന്നതിന് അർത്ഥം കിട്ടുന്നതിന് ഏത് വാക്കുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് ഹാവും ഉണ്ട് ഹാസം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ആർക്കാണുള്ളത് സിസ്റ്റർ ഞാനുള്ളത് സിസ്റ്റർ വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു എപ്പോഴും എപ്പോഴും സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രസകരമല്ല അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്ററിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഷീ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹാവോ ഹാസോ അതിൽ ഒന്ന് മതി അതിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ കളയുവാൻ പോകുന്നു ഇതാ നമ്മൾ ഹാവ് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഷീ ഹാസ് റെസിപ്പി ബുക്ക് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ വാചകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണ് ആണ് ആകുന്നു സുപ്രിസിനായ വ്യക്തി എന്താണ് എന്താകുന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആരാകുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരമാണ് പ്രൊഫഷന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേരോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പേരോ കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടീച്ചറാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആണ് ആകുന്നു എന്ന് അർത്ഥം കിട്ടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ഏതാണ് അത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈസ് എമാൾ ഇനി നമ്മൾ മലയാളം കളയുന്നു ഇനി ആരാകുന്നു അതിന് ഷീ വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ഈസ് എം ആർ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം കളയേണ്ടതുണ്ട് ഇതാ എം കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആർ കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാ മൂന്നാമത്തെ വാചകവും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ വാചകത്തിലാണ് പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാചകം ഈ സുപരിചിതനായ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിൽ കാണുക പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്കിൽ നാമലി ഊർജമുണ്ടാകും ചലനമുണ്ടാകും ഐ എൻ ജി ചേർക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാ വാക്കുകളിലും ചേർക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി മിക്ക വാക്കുകളിലും വയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും ആക്ഷൻ വേരാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോർണിംഗ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അവസാനം ഐ എൻ ജി ആണ് അപ്പോൾ മോർണിംഗ് എന്നത് അറിയാം നമുക്കൊരു സമയത്തെ കുറിക്കുന്ന വാക്കാണ് അല്ലാതെ അത് പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്കല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വാക്കുകളിലും നമുക്ക് ഐ എൻ ജി പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ മിക്ക വാക്കുകളിലും ഒട്ടുമിക്ക വാക്കുകളിലും നമുക്ക് ആക്ഷൻ വേർഡിനെ ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് പറയാവുന്നതാണ് കുക്ക് കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം കുക്ക് നീ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കിട്ടുവാൻ എന്ത് വേണം പാചകം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കിട്ടുവാൻ നമുക്ക് രണ്ട് വാക്കുകളാണ് പഠിച്ചത് ഡു ഡസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡു കുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡസ് കുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡു കുക്ക് പാചകം ചെയ്യുന്നു ഡസ് കുക്ക് പാചകം
എനിക്കറിയാം ഇതൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലേണർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ അല്ല എന്ന് എനിക്കും അറിയാം കാണുന്ന നിങ്ങൾക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് ഇതിന് പുറകെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എട്ട് വാചകങ്ങളാണ് രണ്ട് സുപരിചിതരായ വ്യക്തികളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ നമ്മൾ എട്ട് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ടുപേരെ വെച്ച് മാത്രം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദ്യസ്ഥമാകുന്നത് വരെ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലാണെങ്കിൽ കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സമയമുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള സമയമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെ നേരിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കധികം വീഡിയോയുടെ മുന്നിൽ ചെലവഴിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് അധികം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുകൂടി മനസ്സിൽ കരുതുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ആദ്യം ചെയ്ത നാല് വാചകങ്ങളാണ് സുപരിചിതനായ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ദർ ഈസ് അങ്കിൾ ഇൻ ഹൗസ് ഹി ഹാസ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഹി ഈസ് മെക്കാനിക് ഹി ഡസ് റിപ്പയർ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മലയാളം വലത് ഭാഗത്തുണ്ട് രണ്ടാമത് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലേഡിയെ വെച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ എട്ട് വാചകങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നാല് വാചകങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ദർ ഈസ് സിസ്റ്റർ ഇൻ കിച്ചൺ ഷീ ഹാസ് റെസിപ്പി ബുക്ക് ഷീ ഈസ് ടീച്ചർ ഷീ ഡസ് കുക്ക് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സ്റ്റേജ് ഇവിടെ തീർന്നു എന്നല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനുള്ള വീഡിയോ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഉദാഹരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ സി ഡിയിലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിലും ഒക്കെ തന്നെ കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്ത് ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താണ് അവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് അതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാം പുതിയൊരു പേജ് എടുക്കുക ആ പേജിൽ ഇതുപോലെ വീണ്ടും നാല് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക വരച്ചോ വേഗം വരയ്ക്കൂ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലതു ഭാഗത്തായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരുന്നു ചെയ്തു എന്ന മലയാളം എഴുതുക ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ആ വാചകങ്ങളെ എങ്ങനെ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് ആക്കി പറയാമെന്നാണ് ഈ പേജിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എഴുതി വയ്ക്കുക ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന ഈ സ്ലൈഡിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കിട്ടുവാൻ ഏത് വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക ആയിരുന്നു എന്ന് കിട്ടുവാൻ ഏത് വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്തു എന്ന് കിട്ടുവാൻ ഏത് വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യുന്നു എന്ന് കിട്ടാൻ ഡൂ ഡസ് ആണ് ആകുന്നു എന്ന് കിട്ടാൻ ഈസ് ആമാർ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടാൻ ഹാവ് ഹാസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടാൻ ഈസ് ആർ അല്ലേ ഇവിടെ ആ വാചകങ്ങൾ നമ്മൾ ഭൂതകാലത്തിലാണ് കാണുന്നത് അതിനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ഓക്കെ ആദ്യം പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതും നമ്മൾ പഠിക്കും രസകരമായിട്ട് പഠിക്കും ഇനി അടുത്ത പേജ് എടുക്കുക അടുത്ത പേജിൽ ചെയ്തു വയ്ക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ രീതി പ്രസൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ രീതി പാസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ രീതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകും ആകും ചെയ്യും എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് വർത്തമാനകാലത്തിലും ഭൂതകാലത്തിലുമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിലൂടെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാവി എങ്ങനെ പറയും എന്നുള്ളതാണ് മലയാളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഭാവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആശയമാണതെന്ന് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആനിമേഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ഈ പേജിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക അടുത്ത
ഞാൻ അവൻ്റെ ഹെൽപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മന്ത്രി ആയിട്ടുണ്ട് അവൾ എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ എന്താണോ പറയുക എന്ന് മൂന്നാമത്തെ വാചകം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും എനിക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുൻപ് എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് രണ്ടാമത്തെ വാചകം കാണിച്ചു തരും ആ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓഫീസിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് ഒന്നാമത്തെ വാചകം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അതിന് ഏത് വാക്കുകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കിട്ടുവാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിലൂടെ പഠിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത പേജ് എഴുതി വയ്ക്കുക അടുത്ത പേജ് റെഡിയായി നിൽക്കുക അടുത്ത പേജിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ സ്ലൈഡ് പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ അവനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാമെന്നുള്ളത് നാലാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ആദ്യം കണ്ടത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനും എളുപ്പത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാകും ഇത് കുറച്ചുകൂടി വിഷമമാണെന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ ആദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ആ ബലം നിങ്ങളിലുള്ള കാരണം ഇനി എനിക്ക് എളുപ്പമായി അടുത്ത പേജ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക അടുത്ത പേജിൽ ഇൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു ആകാറുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ പറയാമെന്നോ ഈ സ്ലൈഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും ആ ജംഗ്ഷനിൽ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വാചകം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഞാൻ നാകാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവൻ്റെ ഡ്രൈവർ ആകാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ആകാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ക്രൂവൽ ആകാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സെൽഫിഷ് ആകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ സഹായിക്കും ഞാൻ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പാടാറുണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ഘടന നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ഏഴാമത്തെ പേജ് എഴുതി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും ആകേണ്ടി വരും ചെയ്യേണ്ടി വരും നിനക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിനക്ക് അവിടെ പോകേണ്ടി വരും നീ അവനെ കാണേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയുവാൻ നാലാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളെ സഹായിക്കും നീ ഫ്ലുവൻ്റ് ആകേണ്ടി വരും ഇവിടെ ആകേണ്ടി വരും നിനക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും ആ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ട്രാഫിക് ഐലൻഡ് ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്ന് ഈ സ്ലൈഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും അടുത്ത സ്ലൈഡ് കാണാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എട്ടാമത്തെ ശൈലിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ആകേണ്ടതുണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നീ അവിടെ പോകേണ്ടതുണ്ട് നീ അവളെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് നീ അവളെ ക്ഷണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവൾ ഇവിടെ വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്നുള്ളത് ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും നാലാമത്തെ വാചകം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും നീ കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലുവൻ്റ് ആകേണ്ടതുണ്ട് നീ ഹാപ്പി ആകേണ്ടതുണ്ട് നീ ക്ഷമയുള്ളവനാകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ആകേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാമെന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ വാചകം പഠിപ്പിക്കും നിനക്കൊരു ബൈക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാമെന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വാചകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും നിൻ്റെ ഓഫീസിൽ രണ്ട് സ്റ്റാഫ് കൂടി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാമെന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ വാചകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും എന്ത് എവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ഒന്നാമത്തെ വാചകം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ആർക്കെന്തുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് രണ്ടാമത്തെ വാചകം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ വൺ വൺ ടു കാണിക്കുന്നത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടോളം ശൈലികൾ ഇനി വരാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ആശയങ്ങളിൽ എട്ട് ശൈലികൾ കണ്ടു ഞങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കാണിക്കുവാനുള്ള വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായോ സങ്കടമായോ തീർച്ചയായിട്ടും സങ്കടമായെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുവാനുള്ള ആ ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും അതേസമയം സന്തോഷമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും കാരണം എന്താണ് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒരു ശൈലി നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചു അതിന് വ്യക്തതയില്ലേ ആ അറിവ് നിങ്ങളിലില്ലേ ആ അറിവ് നിങ്ങളിലുള്ളപ്പോൾ അടുത്ത ശൈലി പഠിക്കാൻ എന്ത് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ശൈലി വിഷമമുള്ളതായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ രണ്ട് ശൈലി പഠിച്ചു വെച്ചതിൻ്റെ അറിവ് നിങ്ങളിലില്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ശൈലി പഠിക്കുവാൻ ആദ്യം രണ്ട് ശൈലികൾ പഠിക്കുവാൻ എടുത്ത സമയം വേണ്ടി വരും ഒരിക്കലുമില്ല അങ്ങനെ പോയി പോയി നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ ശൈലിയിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അതിന് എത്ര സമയം വേണമെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ശൈലി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വർത്തമാനകാലത്തിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഭൂതകാലത്തിൽ അത് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഭാവി കാലത്തിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട് പല ശൈലികളിൽ അത് കാണേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി നിങ്ങൾ ഏഴ് പേജസ് ഓൾറെഡി ഒരുക്കി വെച്ചു ഇനി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേജസ് കൂടി ഒരുക്കി വയ്ക്കുവാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജും എന്താണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് പഠിക്കുവാനല്ല എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ വർത്തമാനകാലത്തിലെ ആശയങ്ങളെ ദർ ഇസ് അങ്കിൾ ഇൻ ഹൗസ് ഹി ഹാസ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഹി ഈസ് മെക്കാനിക് ഹി ഡസ് റിപ്പയർ എന്ന വാചകത്തെ എങ്ങനെ ബോധകാലത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്ന് കാണാം അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ശൈലി ഒന്നാമത്തെ ശൈലി അതിൻ്റെ ഭാവി കാലമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഴുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന എട്ട് ശൈലികൾ തീർക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതാമത്തെ ശൈലി മുതൽ തുടങ്ങും ഓക്കെ അതിനായി കാത്തിരിക്കുക നൗ യു ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് വെൻ യു ആർ ഓൺ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ദസ് വാട്ട് വി ആർ കോങ് ടു സി ഓക്കെ